Слава Украине! Привет всем от Полонского! Добрый вечер! Ребята, хотел вам рассказать о двух случаях. Они вроде бы разные, но они пересекаются. И общий, э, общий знаменатель, который можно под них э, употребить, это современный российский фашизм, да, который там сегодня находится у власти Путлеровцев. Вот вся гитлеровская сволочь, которая была в Третьем рейхе, плавно перебазировалась туда, в Кремль сегодня. Так вот, э, первое... О чем я хотел рассказать, это как наши дети вернулись из Херсонской области, те, которых талантливые, скажем так, родители отправили перед освобождением Херсонской области от немецко-фашистских, от российско-фашистских захватчиков, догадались отправить, так сказать, на отдых в Крым. Я об этом уже рассказывал. Естественно, этих детей им не вернули. Вот сейчас с огромной кровью, что называется, выдергиваем этих детей оттуда. И... Вот что эти дети рассказывают. Тут я видео прицепил с пареньком лет 13-14, наверное, хлопцу, может, 15. Вот. И он рассказывает, как он был там в концлагере, в этом расистском, где он там находился. Ссылочка, как обычно, снизу в описании к данному ролику. Но он говорит следующую вещь, что их заставляли орать фашистский этот гимн. Причем заставляли в буквальном смысле слова каждое утро. А у детей, у всех на телефонах был гимн Украины. Вообще это украинские дети, несмотря на то, что родители бестолковые, дети любят Украину, как, как оказалось. И они хотели петь украинский гимн, они тихонечко подпевали только украинский гимн. Короче говоря, кто-то его сдал. Его, значит, это ребенок, еще раз говорю, это не, он ничего не совершил, он пел украинский гимн. Почему? А, и также у него, значит, забрали телефон, а в телефоне у него переписка с его братом, которого атланковые родители не догадались отправить с расистами. Брат ему сообщает о том, что освобожден, именно употребляя термин освобожден, Береслав, ну, видимо, их родной город. Ну и, короче, этому хлопцу влетело. Его на подвал сразу же, телефон, конечно же, забрали и начали ему там обещать все, все кары небесные, да, что они, он уже и с подвала этого никогда не выйдет. Начали ему угрожать. К сожалению, на этом видео обрывается о том, что он раска рассказывает. Но вот, вот их отношения. Это же не взрослый человек, это ребенок. Ему лет 13, может 15 максимум. Так трудно сказать. Вот такие вот. Вот так вот, так вот к детям относилась. Это не первый, кто он такое рассказывает. Чуть что на подвал. Это у них нормально. На подвал ребенка, которого они, так сказать, везли на оздоровление. А началось все совершенно не с расистов, а с фашистов, с немецких фашистов. И второе, это несколько фотографий из краковского гетто, знаменитая краковская гетто, была, конечно, более знаменитая в Польше варшавская гетто, тем не менее, была и краковская. И вот там выставка на месте бывшего краковского гетто. И знаете, что интересно в этой выставке? Вот просто откройте там это фотки интересные, значит. Там фотографии немецких документов, того времени, фотографии из Краковского гетто, все как всегда. Но вот, немецкие документы, центральная фотка, это свастика Z, вот это вот, с которой они сегодня поперли в Украину воевать. Она была в Краковском гетто в эсэсовских документах. Вот где корни, вот где корни, ребята. В это у вермахта было. А Z это чистый эсэс, чистый эсэс, это значит эсэсовцы, и это вот Краковская гетто. Там вот так вот документы маркировались. Надо еще что-то объяснять. А в Краковском гетто, да, там детей тоже на подвал, там тоже уничтожали детей, там воровали детей, разлучались с родителями. То есть, вы поймите, русские фашисты, они ничего нового не придумали. Они просто взяли учебники Майнкамф, этого фюрера бесноватого. Ну, правда, разбавили их, конечно, трудами Сталина, потому что и Ленина, которая там, как там Ленин говорил, не повесить, непременно повесить и так далее, и так далее. Да? Вот разбавили их вот этими вот всеми учениями, Учение Гитлера, так сказать, разбавили учением Ленина Сталина, получилось учение Путлера. Ну, у Путлера не учение, он тупоголовый. Плагиат Путлера получился. То есть он взял самое прошивое то, взял самое прошивое то. Мне кажется, он знаете, до чего дойдет Путлер? Что он возьмет учение, в результате будет использовать полпота из Камбоджи. Помните, был такой там деятель? Кто не знает, поинтересуйтесь, который уничтожил там... По-моему, из 7 миллионного народа, собственно, уничтожил 2 миллиона. Так что, мне кажется, вот от учения Гитлера и Сталина Путин плавно перейдет к учению Полпота. Но это если успеет. Слава Украине!